История России в фотографиях. Главный физкультурный проект СССР готов к труду и обороне. 24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» опубликовала статью «Крепкие мышцы, зоркий взгляд нужны каждому трудящемуся» с призывом проводить всесоюзные спортивные испытания на право получения значка ГТО. Идея самого значка принадлежала 15-летнему московскому школьнику, а в жизнь ее воплотил художник Михаил Ягужинский. Маршал Климент Ворошилов назвал значок ГТО физкультурным орденом. Спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» был официально утвержден 11 марта 1931 года. Британская газета «Таймс» писала, у русских появилось новое секретное оружие под названием ГТО. В 1934 году в системе ГТО приобщили и детей. Детский комплекс получил название «Будь готов к труду и обороне». Система БГТО стала обязательной и вошла в учебную программу всех школ. Миллионы советских граждан занялись спортом. Комплекс ГТО был не просто физической подготовкой. Это была целая спортивная культура, основанная на культе здорового образа жизни, физической силы, выносливости, способности всегда быть готовым к военной обороне. Пик этой культуры пришелся на 70-е. Всего за три года, в 1972-1975 годах, нормы и требования ГТО выполнили свыше 58 миллионов человек. В 1977 году в стране было 219 тысяч коллективов физкультуры и свыше 52 миллионов 300 тысяч физкультурников. В 1991 году вместе с Советским Союзом завершил свое существование и его главный физкультурный проект – ГТО. В нынешней России физкультурно-спортивный комплекс под тем же названием «Готов к труду и обороне» существует с 2014 года.